வணக்கம் யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்கு அபிராமி சேகரின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோ தொகுப்பில் சனிப்பேச்சு பலன்களை பார்க்க இருக்கிறோம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் பஞ்சாங்கத்தில் இரண்டு விதமான பஞ்சாங்கங்கள் இருக்குது ஒன்று வாக்கிய பஞ்சாங்கம் இன்னொன்று திருக்கணித பஞ்சாங்கம் இப்போ இந்த சனி பகவான் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபது வெள்ளிக்கிழமை காலையில் சுமார் ஒன்பது ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து ஒரு பத்து மணிக்குள்ளே அவர் தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு பயிற்சி ஆகிறார் இந்த சனி பகவான் சுமார் மூணு வருஷ காலம் அங்கே மகர ராசியில் சஞ்சாரம் பண்ணுறார் இப்படி சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய காலகட்டங்களில் பொதுவாக என்ன மாதிரியான பலன்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம அந்த பார்க்குறோம் எல்லாருமே உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் என்னுடைய வீடியோ பதிவு எல்லாமே லக்னத்தின் அடிப்படையில் தான் பலன்கள் நான் இது வரைக்கும் சொல்லிகிட்ருக்கிறேன் ஃபியூச்சர்லேயும் அதை பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா என்னக்கு நிறைய பேர் மெயில் அனுப்புகிறதோ நீங்கள் ஃபோனில் கன்சல்ட் பண்ணுறது எல்லாமே சார் நீங்கள் ராசியாக லக்னமாக எதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறது அப்படின்னு எல்லாருமே ராசியின் அடிப்படையில் தான் பலன் சொல்லுவாங்க நான் எப்பயுமே லக்னத்தின் அடிப்படையில் தான் பலன் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அதை முதல்ல கனமலத்தில் எடுத்துக்கிட்டு என்னுடைய வீடியோவை பாருங்கள் சனி பகவான் சாதாரணமாக ரெண்டரை வருஷம் ஒரு ராசியில் சஞ்சாரம் பண்ணுவார் ஆனால் இந்த சனி பயிற்சி ஆகப்பட்டது மகர ராசியில் சுமார் மூணு வருஷம் அவர் சஞ்சாரம் பண்ணுறாரு அப்படி பண்ணக்கூடிய காலங்களில் என்ன மாதிரியான பலன்கள்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் பயிற்சின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா குரு பயிற்சி இருக்குது சனி பயிற்சி இருக்குது ராகு கேது பயிற்சி இருக்குது இப்படி எல்லா விதமான பயிற்சிகள் இருந்தால் கூட சனி பயிற்சி ஏன் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சனி தான் தொழில் கரகன் சனி தான் ஒரு மனிதனுக்கு ஆயுள் கரகன் அவர் தான் நம்முடைய சின்ன சின்ன ஆசைகள் அபலாசைகள் அத்தனையுமே பூர்த்தி பண்ணக்கூடியவர் அதனால தான் ஜோடியாக்கில் அவருக்கு மகர ராசி கும்பராசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு ராசிக்கு அவர் அதிபதியாக வர்றாரு மகரம் என்றாலே ஜோடியாக்கில் பத்தாவது ராசி கும்பம் ஜோடியாக்கில் பதினோராவது ராசி பத்து அப்படின்னு சொன்னாலே ப்ரொஃபஷன்னு அர்த்தம் வேலைன்னு அர்த்தம் கேரியர்னு அர்த்தம் பதினொன்றாம் இடம் என்பது நம்முடைய விருப்பம் எண்ணம் ஆசை அபிலாசை பூர்த்தி ஆகிறது நான் முதலே சொன்னது மாதிரி நம்முடைய சின்ன சின்ன ஆசைகள் அபிலாசைகள் பூர்த்தி ஆனால் கூட சனி பகவானுடைய அணுகலும் அனுகிரகம் எல்லாருக்குமே வேணும் அப்படிப்பட்ட சனி பகவான் மகர ராசியில் சுமார் மூன்று ஆண்டுகள் சஞ்சரிக்கக்கூடிய காலங்களில் ஒவ்வொரு லக்னத்தில் பிறந்தவங்களுக்கும் அவர் என்ன மாதிரியான பலன்களை செய்வார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படி பார்க்குற போது இப்போ உதாரணத்துக்கு மிதுன ராசி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு இப்போ அஷ்டம சனி வருது அஷ்டம சனிங்கும் போது பொதுவாக நம்ம எல்லாம் ரொம்ப பயப்படுவோம் ஆனால் அவரே ஒரு ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்திருந்தாருன்னா அவருக்கு சனி பகவான் ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வந்துடுவார் அப்போ ஒன்பதாம் இடம் என்பது தெய்வ அனுகூலத்தை சொல்வது எட்டாம் இடம் என்பது கஷ்டம் வேதனை துன்பம் துயரத்தை சொல்வது அப்போ ராசியின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அவர் எட்டாம் இடமாக இருந்தால் கூட லக்னத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் பார்த்தேன் அவர் ஒன்பதாம் இடத்துல இருப்பார் இப்படி ஒவ்வொரு லக்னத்தில் பிறந்தவங்களுக்கும் அவர் என்ன மாதிரியான பலன்களை செய்கிறார் அப்படின்னு நாம் இப்போ பொதுவாக பார்க்குறோம் சனி தன்னுடைய சொந்த வீட்டில் ஜோடியாக்கில் பத்தாவது ராசிக்கு வர்றாரு பொதுவாக உலக பொருளாதாரத்தை நம்ம பார்க்குற போது எப்படிப்பட்ட பலன்கள்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிற பொது கான்செப்டில் அவர் தான் வேலைக்காரகன் தொழில்காரகன் இதுவரைக்கும் இருந்த ஒரு பொருளாதார தடை ஒரு ஸ்டேக்னட் பொசிஷன் இப்போ மாறும் சனி பயிற்சிக்கு அப்புறம் அதுலேயும் அவர் தன்னுடைய சொந்த வீட்டுக்கு வர்றதுனால சனியனுடைய பொதுவான பார்வை மூணு ஏழு பத்து பார்வை அப்போ பத்தாம் இடம் என்பது ஒரு மனிதனுடைய வேலை தொழில் ஏழுங்கிறது சொந்தமாகவோ பார்ட்னர்ஷிப் கூடிய பண்ணுறது மூணாம் இடம் என்பது சிறு தொழில் சுயதொழில் வீட்டில் வச்சுட்டு பண்ணக்கூடிய தொழில் கமிஷன் ஏஜென்சி ப்ரோக்கரேஜ் கான்ட்ராக்ட் கன்சல்டன்சி 
கம்யூனிகேஷன் டிரான்ஸ்போர்ட்டு இப்படிப்பட்ட தொழில்களையெல்லாம் சனி பகவான் பார்க்குறாரு அப்போ உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மந்த நிலை நீங்கி உலகத்தில் வேலை வாய்ப்புகள் தொழில்கள் வருமானங்கள் சம்பாத்தியங்கள் எல்லாமே அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பு இந்த சனிப்பயிற்சியில் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த காலகட்டங்களில் இந்த சனிப்பயிற்சி மூணு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மூணு தடவை குரு பயிற்சி வருது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு தடவை ராகு கேது பயிற்சி வருது இது எல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு இந்த சனி பகவான் ஒவ்வொரு லக்கணத்திற்கும் என்ன மாதிரியான பலன்களை அவர் செய்ய போகிறார் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ தோப்பில் பார்க்க போகிறோம் பலன்களுக்கு அப்புறமாக நான் என்ன மாதிரியான தெய்வ வழிபாடு உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுடைய ஒவ்வொரு லக்னத்தில் பிறந்தவங்களுக்கும் என்ன மாதிரியான பலன்களை அவர் செய்ய போகிறாருங்கிறத பாருங்கள் இதில் ஏழ்ரச்சனி கண்டச்சனி அஷ்டமச்சனி குடும்பச்சனி விரையச்சனி ஜென்மச்சனின்னு எதுவும் கவலைப்படாதீங்க எல்லாத்துக்கும் மேலே உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜாதகம் உங்களை இயக்கிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் சனி நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுப்பார் நினைக்க வேண்டாம் அவர் நீதிமான் நம்முடைய போன ஜென்மம் நாம் என்ன பாவ புண்ணியம் செய்திருக்கோமோ அதை ஒட்டி இந்த ஜென்மத்தில் நமக்கு அவர் பலன் செய்ய காத்துட்ருக்கிறாரு அதன் அடிப்படையில் உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை ஏன்னா ஏழ்ரச்சனின்னு சொன்னாலே நம்ம பொதுவாக பயப்படுறோம் ஏழ்ரச்சனை தான் ஒரு மனிதனுக்கு வீடு இடம் மனை வண்டி வாகனங்கள் திருமணம் குழந்தை பாக்கியம் இது எல்லாமே அமையும் அஷ்டம சென்னின்னு பயப்பட வேண்டியதில்லை உங்களுடைய ஜாதகத்தில் தசாபக்திகள் நன்றாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த பலன்கள்லாம் மாறி நல்ல பலன்கள் ஏற்படுவதற்கு உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ரிசபர் லக்கணத்தில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த சனிப்பயிற்சி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய லக்னத்துக்கு எட்டாம் இடத்துல செஞ்சிருச்சுட்டு இருந்தார் சனி பகவான் எட்டாம் இடம் வரத்தங்கள் வேதனைகள் துன்பம் துயரம் கஷ்டம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் கொடுத்துட்டு இருந்தார் அவர் இப்போ உங்களுடைய லக்கணத்திற்கு எட்டாம் இடத்துலேருந்து தனுசு ராசிலேருந்து மகர ராசிக்கு பயிற்சி ஆகிறது தெய்வ அனுகூலம்னு தான் சொல்லணும் ஒன்பதாம் இடம் தெய்வ அனுகூலம் ஆக இந்த சனிப்பயிற்சியை ஒட்டி நீங்கள் எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி தெய்வ அனுகூலம் இருக்குது அது மட்டுமல்ல அடிக்கடி ஆலய தரிசனம் ஆன்மீக தரிசனம் தெய்வ தரிசனத்துக்கெல்லாம் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது குறிப்பாக ஒரு நீண்ட தூர ஸ்தல யாத்திரையெல்லாம் பண்ணுவதற்கு இந்த சனிப்பயிற்சி உங்களுக்கு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுப்பார் அதோடு ஒன்பதாம் இடம் என்பது சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனை சொல்லுவது தொழில் மாற்றம் தொழிலில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு சிலருக்கு கம்பெனி மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இது எல்லாமே இந்த சனி பகவான் உங்களுக்கு செய்ய காத்துட்ருக்கிறாரு அது மட்டுமல்ல ஒன்பதாம் இடம் என்பது சேஞ்ச் ஆஃப் கம்பெனி சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் வேலையின் நிமித்தமாக நீங்கள் ஹையர் ஹையர் எஜுகேஷன் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு வேலையின் நிமித்தமாக நீங்கள் அப்ராடு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இது எல்லாமே இந்த சனிப்பயிற்சியில் ரிசபல் லக்னத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இருக்குது குறிப்பாக ஒன்பதாம் இடம் என்பது தெய்வ அனுகூலம் மட்டுமல்ல உங்களுடைய அப்பாவை சொல்கிறது அப்பாவால் அனுகூலம் ஒரு சிலருக்கு உண்டு அந்த சனி பகவான் மகர ராசியில் இருந்து உங்களுடைய லக்கணத்திற்கு பதினோராம் இடத்தை பார்க்குறார் ஸோ பதினோராம் இடம் என்பது உங்களுடைய விருப்பம் எண்ணம் ஆசை அபிலாசை அத்தனையும் பூர்த்தி ஆகிறது அது ரொம்ப விசேஷம் அது மட்டுமல்ல மூத்த சகோதர சகோதரிகள் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு நன்மை அவர்களால் உங்களுக்கு தன வரவு பண வரவு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அது மட்டுமல்ல புதிய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் செட் ஆவாங்க அவங்களால் நீங்கள் எதிர்பாராத நன்மைகள் அடைவதற்கான வாய்ப்பு இந்த சனிப்பயிற்சியில் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அடுத்தபடியாக அவர் உங்களுடைய லக்னத்திற்கு மூணாம் இடத்தை பார்க்குறாரு மூன்றாம் இடம் இறைவனுடைய அனுகிரகம் உள்ள ஸ்தானம் எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறதோ அப்போ எல்லாம் தீர்ப்பதற்கு இறைவன் ஒருவர் அனுப்புவார் அது மாதிரி உங்களுக்கு இந்த சனிப்பயிற்சியில் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அது தீர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் சந்தர்ப்பங்களும் நிறையவே உண்டு மூன்றாம் இடம் அடிக்கடி ட்ராவல் பண்ணுவீங்க அலைச்சல் அதிகமாக இருக்கும் வருமானங்கள் கூடும் அது மட்டுமில்ல மூன்றாம் இடத்துலங்கிறது தொழில் 
குறிப்பாக சிறு தொழில் அல்லது வீட்டில் வச்சுட்டு பண்ணக்கூடிய தொழில் இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு நன்றாக இருக்கும் குறிப்பாக கமிஷன் ஏஜென்சி புரோக்கரேஜ் கான்ட்ராக்ட் கன்சல்டன்சி ரியல் எஸ்டேட்டு ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஐடி இந்த துறைகளில் இருக்கிறவங்க பிளாட்ஃபார்ம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க ரோட்டோரமாக வச்சுட்டு வியாபாரம் பண்ணக்கூடியவர்கள் இவங்க அத்தனை பேருக்குமே இந்த சனி பேச்சு சிறப்புன்னு தான் சொல்லணும் அடுத்தபடியாக அவர் பத்தாம் பார்வையாக உங்கள் லக்னத்திற்கு ஆறாம் இடத்தை சர்வீஸ் தானத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் ஆறாம் இடம் என்பது வேலையை சொல்வது ஸோ வேலை இல்லாதவங்களுக்கு இந்த காலங்களில் வேலை கிடைக்கும் வேலையில் ப்ரொமோஷனை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லை வேலையெல்லாம் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது வரைக்கும் வேலையில் இருந்த ஸ்ட்ரகிள் நீங்கும் ஒரு நல்ல நிரந்தரமான அல்லது ஒரு மகிழ்ச்சியான வேலை கிடைப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பும் ஒரு சந்தர்ப்பமும் இந்த சனி பேச்சியில் உங்களுக்கு நிறையாவே இருக்குது உங்களுடைய ஆறாம் இடத்தை சனி பகவான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் ஸோ இந்த காலகட்டங்களில் லோனு நிறைய வாங்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆக கேட்ட இடத்துல பணம் கடன் கிடைக்கும் அதனால் கடன் வாங்குவதற்கு ரொம்ப யோசித்து செயல்படுங்க கேட்ட இடத்துல பணம் கிடைக்குதுன்னு நிறைய வாங்கிட வேண்டாம் எல்லாத்துக்கும் மேலே ஆறாம் இடம் வெற்றி காம்படிஷன் எக்ஸாம் எழுதியிருந்தீங்கன்னா அதில் நீங்கள் எல்லாம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஆக எக்ஸாம் எழுதியிருந்தீங்கன்னா பாஸ் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்பு அது மட்டுமல்ல ஒரு ரெஃப்யூட்டட் கன்சனில் அல்லது கவர்மெண்டில் வேலை கிடைப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இந்த விசப லக்கணத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இருக்குது அதோட இந்த ஆறாம் இடம் நோய் ஸோ ஹெல்த் விஷயத்தில் இந்த சனி பேச்சில் ரொம்ப கவனமாக இருங்க ஏன்னா சனி உங்களுடைய ஆறாம் இடத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு உங்களுடைய சர்வீஸ் வருமானம் சம்பாத்தியம் லோன் எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய சனி பகவான் உங்களுடைய நோயையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு அதனால் ஹெல்த் விஷயத்தில் குறிப்பாக கவனமாக இருங்க குறிப்பாக கண் பல் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் அப்டமனில் பிரச்சனை யூரினரி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இதிலெல்லாம் ரொம்ப கவனமாக இருங்க சின்ன பிரச்சனைனாலும் உடனே டாக்டர்கிட்ட பாருங்கள் மற்றபடி இந்த ஜாதத்தை ரிசப லக்கணத்தில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த சனி பயிற்சி ரொம்ப சிறப்புன்னு தான் சொல்லணும் கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு பெயர்புகள் அந்தஸ்து வருமானங்கள் உண்டு ஒரு சிலருக்கு அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரிவார்ட்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது பாலிடிக்ஸை பொறுத்த வரைக்குமே இது சிறப்பான காலம்னு தான் சொல்லணும் ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஸ்பெக்குலேஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வருமானங்கள் சம்பாத்தியங்கள் இருக்குது ரேஸ் லாட்ரியில் உங்களுடைய சொந்த ஜாதகத்தை பொறுத்து இந்த வருமானங்கள் இன்னுமே அதிகரிக்கும் ஆக இந்த சனி பயிற்சி உங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பாகவே இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் மூத்த சகோதரர்களால் நன்மை வீட்டில் சுபகாரியங்கள் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடப்பதற்கான வாய்ப்பு குழந்த பாக்கியம் இல்லாதவங்களுக்கு அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஒரு சந்தர்ப்பம் குறிப்பாக லவ் அஃபேர்ஸ் ஒரு சிலருக்கு ஏற்படும் லவ் மேரேஜுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது டைவர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா சனி உங்கள் ஆறாம் இடத்தை பார்த்துட்டே இருக்காரு குறிப்பாக வேலையின் நிமித்தமாக கணவன் அல்லது மனைவி பிரிஞ்சிருக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் ஒரு சிலருக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த காலகட்டங்களில் குழந்தைகளுக்காக நிறைய செலவு பண்ண வேண்டிய காலம் ஒரு சிலருக்கு குழந்தைகள் உங்களை விட்டு பிரிஞ்சிருக்க வேண்டிய காலகட்டங்கள் இதெல்லாமே இந்த சனி பயிற்சியில் இருக்குது குறிப்பாக சனி உங்களுடைய பதினோராம் இடத்தை பார்க்குறதுனால குடும்பத்தில் ஒரு புது வரவு அது இருக்குது குழந்த பாக்கியம் அல்லது திருமணம் மருமகன் அல்லது மருமகள் அல்லது பேரன் பேத்தி இப்படி ஏதாவது ஒரு புது வரவு இந்த சனி பயிற்சியில் இருக்குது ஆக இந்த சனி பயிற்சி உங்களை பொறுத்த வரைக்குமே பர்டிகுலராக ரிசப லக்னத்தில் பிறந்த உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது அதோட உங்களுடைய சொந்த ஜாதகம் சிறப்பாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த பலன்களுடைய நற்பலங்கள் இன்னுமே கூடும் பலன்கள் பரிகாரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சனி பயிற்சிக்கு பொதுவாக எல்லாருமே சனி பகவானை தான் நம்ம வணங்கி வருவோம் அது பொது பலனாக இருந்தாலும் கூட நீங்கள் எல்லாம் வணங்க நம்மளாம் வணங்க வேண்டிய ஒரு தெய்வம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 
பொதுவாக சனி பயிற்சி நடத்திட்டிங்கன்னா ஆட்சினேயருடைய வழிபாடு ரொம்ப முக்கியம் அவர் அடுத்தபடியாக எல்லாவற்றுக்கும் முழுமுதற் கடவுள் விநாயகர் விநாயகருடைய வழிபாடு ஆட்சினேயருடைய வழிபாடு அது எல்லாற்றுக்கும் மேலே நமக்கு வந்து துர்க்கை காளி பைரவருடைய வழிபாடு ஐயப்பன் இவங்களுடைய வழிபாடு இருந்தாலே போதுமானது எங்கெல்லாம் நீங்கள் இருக்கீங்களோ அங்கெல்லாம் சனி பகவானுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சனை பண்ணுங்க தேங்காய் பழம் வாங்கி அர்ச்சனை பண்ணுங்க குறிப்பாக தர்மம் பண்ணுங்க எல்லாவற்றுக்கும் மேலே நம்முடைய தாய் தந்தையர் அவங்கள வணங்கினாலே சனி பகவானுடைய அருள் கடாட்சி நமக்கு கிடைக்கும் அது மட்டுமல்ல முன்னோர்கள் மூத்தோர்கள் வயது முதிர்ந்தவர்கள் இவங்களுக்கு நாம் உதவி பண்ணாலே சனி பகவானுடைய அனுகூலம் நமக்கு பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் அது எல்லாவற்றுக்கும் மேலே வேலையாட்கள் சனி பகவான் அப்படின்னாலே சனின்னாலே வேலைன்னு அர்த்தம் நம்மகிட்ட வேலை பார்க்கக்கூடிய வேலையாட்கள் அல்லது சர்வன் மேடம் அது இல்லாமல் கீழே வேலை பார்க்கக்கூடிய ஸ்கேவஞ்சர்ஸு இது மாதிரியான தொழில் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கெல்லாம் உதவி பண்ணாலே நேரடியாக சனி பகவானுடைய அனுகூலம் நமக்கு கிடைக்கும் இதுக்கு இது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நம்ம கோயிலுக்கே போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை இவங்களுக்கு உதவி பண்ணாலே அதை காட்டில் நூறு மடங்கு பலன்கள் நமக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆகையினால் உங்களுடைய அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய கோயிலுக்கு போங்க போக முடியாதவங்கள் இது மாதிரியான முன்னோர்கள் மூத்தோர்கள் வயது புதிந்தவர்கள் இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க அவருடைய பரிபூர்ணமான அனுகிரகம் கிடைக்கும் நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் குறையும் நம்முடைய வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சிகரமாக சனி பகவான் வைப்பார் நன்றி வணக்கம்